，来来来，一人做这里好不好？吃饭了，妈妈喂，端菜来啊。好，来，今天多吃一点青菜。当初做这边也是为了临时居住，我们那边从改造改造两年多了，还是那个样子，也可以好好规划一下了。那、哎、一会我们吃完饭过去看一下。好。谢谢。嗯，你闺蜜呢？我在这儿。快点上来吃饭了。来了来了。赶紧跑你娘子去。你很，你奶奶来招呼你了啊，开心吧？我去了吗？我去了，我去了。哥，说去。哥，妹儿。来，妹儿跟你俩跑过来。那我们这房子就挺大，都不知道从何下手。没事，我们从头开始嘛，今年一定要有所改变。哎，这个怎么弄嘛？这里还有这么多砖头。这些砖的是可以再生利用。但是这个墙不好拆，这个这笔墙把它拆掉，拆掉了把它砌到外面去做一个院子。然后这边呢，我们把这个窗户把它封上，已经是留了窗户嘛。现在封上后，我们就不用每天面对在后面这户人家了，也懒得跟他们争。那这个高度也就这样了吗？对，这边的高度就这样了，这样把窗户补上就好了。嗯，像这以前我们做的化粪池，现在也用不了了，因为旁边，呃，那个出水口被他们堵住了。呃，这里到时候可以用来养鱼。呃，化粪池我们就挖在前面去，在那里的高度刚刚好，是吧？可以。那这里这个卫生间还要不要？卫生间把它拆掉，到时候重新砌一个好看一点的吧。因为以前留的是两个卫生间。这边才一年多的时间，你看。树都长这么高了，<笑>我们不是打了地坪了吗？为什么从缝里面都钻出来了？因为我们请了韦师傅打的，他们他们那个水泥都没放，你觉得这个地坪能用吗？跟你有什么区别？<笑>啊，连树都能长出来，这里还剩这么多小石头，到时候直接用来打地坪吧。可以，你看这个位置，我们可以挖一个化粪池，挖小一点。当初是想着进民宿，所以说才弄那么大。挖这里的话，里面的那些卫生间都可以往这里引出来。这里还剩了这么多砖。我们这个围墙砌多高？到时候砌高了，会不会把这个橘子树挡住？呃，这个围墙砌个一米六，一米六的话，像这样别人就。搬不进来，我们到时候围墙上面弄一点那个铁钉嘛。这个橘子说它还会长高的，长高后以后，等一横长大就可以在这里荡秋千了，是吧？但是砌这个围墙还得买点呃钢筋和那个水泥来，就是一大笔的运输成本。没事，我们自己搬。等我们把这个围墙砌起来后，这里可以去一个小的花坛。到时候绿化的声音交给你了。好，我们这旁边砌围墙的时候，到时候这个分界线要留宽一点，不然又给我们带来一些没有必要的麻烦。在前面的话是可以随便砌的，因为前面呃没有占到便宜的。哎，真的是家徒四壁啊。
，连墙壁都没有，所以这个还真的是大过分。这个地楼到时候还是把它拆掉吧。不用了吗？感觉这个还是不行，还是得铺地板。他说说这里修个卫生间了，还要修不修啊？现在这里面这些暂时都不用管，我们先收拾院子。把院子打捞出来。我当初最喜欢的就是这个客厅了，空间大。<笑>这个想做成一个复式楼，到时候这个楼板又要拆掉。你看，当初木板不够，我把这里墙给拆了，<笑>这里墙带没有砌。这个就是我们的卧室，当初准备入住在这里。这个墙壁都开裂了，这个敢做吗？当初就是看到这个墙壁裂了之后，我们才不敢在这里住的，所以才在那边租了个房子。到时候这四周围加柱子，然后到那个框架，造成框架的，就可以把它加固。像这样的话，感觉随时会塌下来。我觉得还是这里的这个窗户环境好一点，要不我们把卧室改到这里吧。可以啊，到时候把那边墙也把它拆掉，把这个环境扩扩大一点。呃，这个窗户改成落地窗，那<笑>我们就躺在这里，哇，好享受。这边风景确实也好一点。对。呃，要做彩蛋吧？走啊。睡醒了就饿了，幸好给他蒸了一个蛋，吃一下香不香？嘿嘿，我给我疼着了。要那个，到把现在要。现在慢慢的。妈。李翠，我们到时候还是要把厨房搬到那边去，这边煮饭还是受限制，那边用柴火煮来好吃一点。好，那我们明天过去把那个厨房打扫一下。嗯你吃饱没有？也，他吃饱了，吃了那么多饭。那碗里面吃完了没有？他都怕人，都不来这里煮饭吃。他那胆子太小了，都没有旺仔。<笑>